നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കിവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പ്രായഭേദമനെ ഇന്ന് ഏവലം കണ്ടുവരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ് നടുവേദന പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് യുവാക്കളിലടക്കം നടുവേദന കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ വ്യായാമമില്ലായ്മ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളാണ് നടുവേദനയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നടുവേദനയ്ക്ക് ആയുർവേദത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആയുർവേദ ഡോക്ടറും റിട്ടയർഡ് എസ് എംഒയുമായ ഡോക്ടർ രവീന്ദ്രൻ നായർ പോണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ സാധാരണയായി ഒരു നടുവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു കാലത്ത് അതൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതൊരു പരിശോധിച്ച് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നവര് പലരും കുറവാണ് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റാതാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നടുവേദനയ്ക്ക് ചികിത്സ തന്നെ പലരും തേടുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമോ തീർച്ചയായും നടുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിസ്കിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ആ ഡിസ്കിന്റെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ അത് മാറി അതിനെ മാറ്റി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണോ ജനന സമയം മുതൽ നമ്മുടെ ഒരു ശരീരത്തിൽ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കുറയേണ്ടതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് വേണമെന്നുള്ള മരുന്നും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അതിന് ഇതായിട്ട് കൂടെ വേണ്ട വേണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ അധികമായ വെയിറ്റ് എടുക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തൊരു വെയിറ്റ് ഒരു വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളൊരു സാധനം ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യ സാധനം അല്ലേ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകും അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാൻ വയ്യാത്ത വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യും ആ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത് നടുവിലേക്ക് ബാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഡിസ്കിന് പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ട് അവിടെ അതിന് പെയിനുണ്ടാകാം പിന്നെ ഒരു വീഴ്ച ഹൈ ജമ്പ് ലോങ് ജമ്പ് പിന്നെ ഈ കട്ടറിലൂടെയുള്ള ബൈക്ക് യാത്ര ഇങ്ങനെ നിരവധി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന വേറൊരു വലിയ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെറിയ കാര്യമല്ല വലിയ കാര്യമാണ് ഒരു അമ്മ കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അമ്മയിലെ എടുത്ത് ഓടി വരും ഓടി വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയിൽ മാത്രമാണ് അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി ഓടി വന്നിട്ട് ഇവരുടെ സാരിയിലോ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചൊന്ന് കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ബാലൻസ് കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് മാറും അപ്പം നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത രീതിയിലൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഇവർക്ക് അൺനോൺ കാര്യമാണ് ഇത് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും തേയ്മാനം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നടുവേദന ഉണ്ടാകും അതല്ലാതെ ഇന്ന് യുവാക്കൾ വലിയ രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ജോലി ഓഫീസ് നമ്മുടെ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റം വ്യായാമമില്ലായ്മ അത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളും എത്രത്തോളം നടുവേദനയ്ക്കൊക്കെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഇതുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ഈ ജോയിൻസുകളും മറ്റുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് തന്നെ ഒരു ഡോറ് വീട്ടിലെ ഡോറ് നമ്മൾ പൂട്ടിയിട്ടേക്കാണ് ഒരുപാട് കാലം അതിനകത്ത് തുറക്കാതിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഡോറ് തുറക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്താ അത് തുറക്കാൻ പറ്റാതെ കറവും മുറവുമൊക്കെ ആവും ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള എക്സസൈസ് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുലവും കുറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓരോന്നിനും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് നടുവേദനയ്ക്കായാലും ചികിത്സ ആ ഞങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ആയുർവേദ രീതിയെ ഒരു രോഗിയെ കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ധാരാളം മെഡിക്കൽ ഇത് മെക്കാനിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിങ്ങിന് കുറച്ചേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ മെക്കാനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റേ സ്കാൻ തുടങ്ങിയ അവയുടെ പരിശോധനാ രീതികൾ വളരെ കുറച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ശരീരത്തിലെ ഈ രോഗിയെ കൈകൊണ്ട് തടകി നോക്കുമ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്തിനാണോ എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ പ
നടുവേദനയുണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ കാലിന് വേദനയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നടുവേദനയും കൂടിയായി കാലിന്റെ മുട്ട് മാറ്റി വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെ അത് ചെയ്തില്ല അതെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദന എന്ന് പറയുന്നതിന് മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് കൊടു കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പിന്നെ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാതെ കുറെ മരുന്നുകൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ വേദനയ്ക്ക് ആസ്പദമായ കാരണം എന്താണെന്ന് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ രോഗിയെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയെങ്കിലേ പറയാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫോണിലൂടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ചികിത്സ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്കതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടായില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു അവഖ്യാതിയായി മാറും അതുകൊണ്ട് ആ രോഗിയെ നേരിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നോക്കി അതിന് ഇന്നത് വേണം അതിന് ഇന്ന പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് അത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലേറെ സക്സസ് ആവും സുഖമാവും നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടറെ നടുവേദന ഉണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പറഞ്ഞോളൂ ആ അത് എന്താണ് നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ഇല്ല രാത്രി കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നടുവിന് വേദന നിങ്ങളുടെ ആ അത് മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ നട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തകരാറാണ് ആ ഡിസ്കിന് പ്രൊലാപ്സ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നി പുറത്തോട്ട് തള്ളിയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് തള്ളിയതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ നടു പിന്നെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നാടി വ്യൂഹങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരുന്ന അതി പ്രസ് സമ്മർദ്ദം സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടും ആ ഭാഗത്തിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള അവശത ഉണ്ടാവും അതാണ് ഒരു കാരണം പിന്നെ അവിടെ നീർക്കെട്ടുണ്ടാകാം അപ്പം അതിന് വേണം അത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള മരുന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്താലല്ലേ ശരിയാവുള്ളൂ അതെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത് തൊട്ട് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് രോഗിക്ക് എത്രത്തോളം ക്ഷതമുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അത് സ്പർശനത്തിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയാം സാധാരണ ഒരു സ്കാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് എല്ലിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ ക്ഷതം അല്ലേ സ്കാനിങ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ക്ഷതം എക്സ്റേ എടുത്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങളത് പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അഫക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ എവിടെയാണോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ആ ഏരിയയിൽ വരുമ്പം അതിന് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമാറ്റം അത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൂടെ മാറും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ രോഗിയിലെ കൈ രോഗിക്ക് അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വേദന അതൊരു സിംറ്റമായിട്ട് എടുക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ആ അവരിൽ കാണുന്ന ആ പ്രതിഫലന രീതി ഇതും ഞങ്ങൾ പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും ഇത് രണ്ടും കൂടി കണ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് ഇന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും ഡോക്ടർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളായാലും ഇപ്പോൾ നടുവേദനയ്ക്കുള്ള ഒരു കാരണം ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുന്നു ഡിസ്ക് തെന്നി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഫ്രാക്ചർ ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലും എങ്ങനെയാണ് സ്പർശനത്തിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയുക തീർച്ചയായും അറിയാമല്ലോ പൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അത് ഈ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാണ് അത് ഈ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് കാണും പഴയ കാലത്ത് ഒരു നാടി പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു നാടീയ സ്പന്ദന സ്പർശനം കൊണ്ട് തന്നെ ആ രോഗത്തിനെ അറിയാൻ ആ രോഗിയിൽ എന്തെല്ലാം രോഗാവസ്ഥകളുണ്ടെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പഴയ കാലത്ത് ഈ നാടീശാസ്ത്രം നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത് ഇല്ലേ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്രയ്ക്കും മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്ന് ആർക്കും അതിൽ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഈ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ നാടി മാറ്റിയിട്ട് അതിനെല്ലാം സ്റ്റെസ്കോപ്പ് വെച്ച് ഹാർട്ടിൻ്റെ ബീറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റേ അങ്ങനെയല്ല ആ നാടിയുടെ സ്പന്ദനം അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ അളവും അത് ആർട്ടറികളിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്ര സ്പീഡിൽ വരുന്നു എത്ര നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പൊക്കെ വച്ചിട്ട് അതിനെ ലോ ഇത് തിരിച്ചു വിടുന്നത് ആ അത് വരുക അതേപോലെയുള്ള അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ പോകുന്ന അതിൻ്റെ ആ സ്പീഡ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിന്ന് ഒന്നും പറ്റിപ്പോയ ഒരു വലിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടേതായ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇത്രയും ഉള്ള അറിവുകളെ ഇത് പുച്ഛമാണെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു
എത്ര നാളായി അവിടെ ടിവിയില് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കാമോ എത്ര നാളായി നടുവേദന തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നാണ് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചത് ശരി കോള് കട്ടായി തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ആയുർവേദത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ല് ഒടിയുകയോ പൊട്ടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുറമെ പുരട്ടുന്ന മരുന്നുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫലം ചെയ്യുന്നത് അതെ ഈ എല്ല് പൊട്ടുക മീൻസ് ഒടിയുക എല്ല് ഒടിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു രോഗിക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ അതിന് ഭഗ്നാഗ്രഹങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞ സാ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോയാൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഒരു ചികിത്സകൻ്റെ ജോലിയുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവനും നമ്മുടെ ആ ഏത് രോഗിയാണോ ആ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആരോദോ അലോപ്പതിയോ ഹോമിയോ അങ്ങനെ ഈ ജാതി തിരിച്ചൊന്നും ഇല്ല എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും പ്രവർത്തന രീതി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ധാതു പരിണാമം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ലേ ആ പ്രവർത്തന രീതിയിലാണ് ഓരോ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചു അത് രക്തമാവുന്നു മാംസമാകുന്നു അസ്ഥിയാകുന്നു മജ്ജയാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പരിണമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സുഗമമായ പരിണാ പരിണാമം നടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ഒടിഞ്ഞതെന്തൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു കൊടുത്താൽ തനിയെ തന്നെ അത് ഊറി അതിനെ എന്താ ഫോർമേഷൻ ആ ഊറി അതിൻ്റെ സെറ്റിങ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടാത്ത നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ധാരാളം മരുന്ന് കൊടുത്താണ് ഇന്ന് രോഗികളെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഡോക്ടർ ആയുർവേദത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു കൈ സപ്പോസ് ഇവിടെ കൈ ഒടിഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഒടിഞ്ഞത് ആ ഒടിവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് അതിന് അതേപടി ഈ ഒടിഞ്ഞ രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഒരു കമ്പെടുത്ത് ഒടിക്കുക ഒടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒടിഞ്ഞ അഗ്രങ്ങളെ അതേപോലെ യോജിപ്പിച്ചിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒടിഞ്ഞെന്ന് പറയാത്ത രീതിയിലിരിക്കും ഏഹ് അത് നമ്മൾ സ്വപ്പ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന് മൂമെൻറ്റ് അത് ഒരു അനക്കം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ ബാൻഡേജ് ചെയ്ത് അതിന് വേണമെന്നുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്തുള്ള തൈലങ്ങൾ എണ്ണകളൊക്കെ ഉണ്ട് എണ്ണയും പിന്നെ ഉള്ളി കൊടുക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും ഗുളികകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൊടുത്ത് അനുസരണ ഇതായിട്ട് നിർത്തി അനക്കാതെ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ എല്ലാം ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെടി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോസാ കമ്പോ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ചെന്ന് ഇതിനെ പിടിച്ച് ഊന്ന് പൊടിച്ചോന്ന് നോക്കിയാൽ അത് ഒരിക്കലും പൊടിക്കത്തില്ല അതേപോലെ അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസമാണ് ഇത് തനിയെ തന്നെ അത് അങ്ങനെ യൂണിയനായ കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ അനക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെടി പിഴുതു നോക്കും പോലെ ഉള്ളു അനക്കരുത് എന്ന് പറയുക അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പത്തിരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ഫ്രാക്ചറും യൂണിയൻ ആകാൻ ശ്രമിക്കും ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒത്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു മാസം ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോൺക്രീറ്റ് വീടുണ്ടാക്കി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇറങ്ങി നടന്നാൽ കാലും കയ്യൊന്നും താഴ്ന്നു കാല് ചവിട്ടുന്നതൊന്നും താഴ്ന്നു പോകില്ല ഉറച്ചിരിക്കും അത് കണ്ട് നമ്മൾ ആ കോൺക്രീറ്റും എല്ലാം ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിങ് അടിയിൽ ഇറങ്ങി ഈ തൂണിനെ അങ്ങ് തട്ടി കൊടുത്താൽ കോൺക്രീറ്റ് എല്ലാം കൂടെ താഴെ വീഴും അങ്ങനെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു പയ്യൻ വീണ് ചാവ് കുറച്ച് മരിച്ചുപോയി അത്ര കെയർലെസ്സായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾക്കതിന് ഒരു ഹീ എന്തോന്ന് പിന്നെ ഹീറിംഗ് ടൈം അതിന് ആ സെറ്റിംഗ് ടൈം കോൺക്രീറ്റിൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം നമ്മുടെ ബോ ഇതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഹീലിംഗ് ടൈം ആ ടൈം അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടുവേദനയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ പുറമെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അക്ഷതങ്ങൾ കൊണ്ട് നടുവേദന അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പ്രായമായൊരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് അതിനും ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ കഥകൾ തുറക്കാതിരുന്ന 
ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ സാധാരണ മർമ്മ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ മർമ്മത്തെ തെറ്റി തന്നെ പറയുന്നെങ്കിൽ നൂറ്റിയേഴ് മർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നൂറ്റിയേഴ് മർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഈ മർമ്മത്തിന് എവിടെ അതിന് വിഷമസ്പന്ദനം എത്ര പേടി എത്ര രുക്ച എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് അത് അതുപോലെ ഈ ഓരോ സന്ധികളിലും എവിടെയെല്ലാമോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കുത്തിയാലും മറ്റുമൊക്കെ വേദനയും കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതെല്ലാം മർമ്മസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയും ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്ന ക്ഷതം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാഠിന് അതിൻ്റെ ആ റേഞ്ച് അനുസരിച്ച് രോഗത്തിന് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും ആ ലക്ഷണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അതിനുള്ള ചികിത്സ അതിനാവശ്യമായ ചികിത്സ ഇപ്പം ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇത് അവിടെയെല്ലാം പല രീതിയിൽ അസ്ഥിക്ക് ക്ഷതം വരാം ഒടിവ് വരാം മാംസത്തിന് വരാം ഏ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ സ്ഥാനമാറ്റങ്ങൾ വരാം ഈ സ്ഥാനമാറ്റം എല്ലാം വന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഇത് ഇടിവ് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ആയാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ തിരുമി എടുത്ത് വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗിക്ക് എളുപ്പം കുറേ കാണും അതാണ് ഈ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ആ പ എൻ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മുടെ ശരീരം ഇരുന്ന് ആ രീതിയിലേക്ക് ഇതിന് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് മർമ്മ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ഭാഗം പക്ഷെ അത് ഇന്നാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കാളുകൾ വരുന്നത് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കും ഉടനെ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ജനത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഒരു സംസ്കാര രീതി തന്നെ എത്രയെങ്കിലും മരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എൻ്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും പോയി ആ രോഗം ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടവനാണ് കുറേ മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസി ഇന്ന് സർവ്വ രീതിയിലും ആളുകളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മാനസികമായ അസ്വസ്ഥത മനസ്സിൻ്റെ വളർച്ചയില്ലായ്മ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ തന്നെ ഈ മനസ്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ഭൂതമനസ്സെന്നും ബോധമനസ്സെന്നും പറയും ഈ ഭൂതമനസ്സിലെന്ന് പറയുന്ന ശരീരം നമ്മളെ പഞ്ചഭൗതികമായ ശരീരത്തിൻ്റെ അതിൽ വരുന്ന വേദനകളും മറ്റുമൊക്കെ അതിനെ ബോധമനസ്സുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വ്യവച്ഛേദിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റാം അത് അതിനകത്ത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹാഭാരതം കഥയിൽ ഭീഷ്മർ ശരശയ്യയിൽ അർജുനൻ ശരശയ്യയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ കുന്തമുനയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മരുടെ അടുത്ത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദുര്യോ യുധിഷ്ഠർ ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പിതാമഹ അങ്ങേക്ക് വേദനിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ പുഴ ഭീഷ്മരുടെ ഭീഷ്മരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മരണം സ്വയം ചോ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്താണ് എൻ്റെ പ്രിയ പുത്ര നിങ്ങളുടെ വിജയം കാണുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ വിജയം കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ ആ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മറക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേദനയില്ല തീർച്ചയായും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അത് അത് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളിലും ഒരു വലിയൊരു പോം വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയും ആയുർവേദത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടുവേദനയോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ല രോഗങ്ങളായാലും ശരി ഡോക്ടർ അതിലേക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ നല്ല വേദനയും തരിപ്പും ഒരു മരവിപ്പുണ്ടായി കൈയുടെ കൈ ഭാഗത്ത് കൈന്റെ മണിബന്ധം ആ അവിടെ നല്ല അപ്പൊ അത് കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കാണിച്ച് ഭരിക്കാൻ പറഞ്ഞു 
അപ്പൊ ഡിസ്ക് എന്താ തെന്നി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ രണ്ടു മാസം ടാബ്ലറ്റ് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടും മാറുന്നില്ല അപ്പൊ അത് അത് അതിന് മുമ്പേ ഈ ഇടുപ്പ് നല്ല വേദന കുറേ നേരം ഇരുന്ന് പണി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനോ അതായത് ബാത്റൂമിൽ പോയി ഇരുന്ന് എഴുന്നേറ്റാനോ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പോ ഇത് കൊണ്ട് കാണുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പിടിയിലാതിരിക്കുകയാണ് അതെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കാണിച്ചിട്ടും അവർ പറഞ്ഞത് സർവീക്കൽ അതാ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക് തെന്നിയതെന്ന് അവർ പറയുകയും അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ആണ് കഴിക്കാൻ തരുന്നത് അല്ലേ അതെ അതാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകാണോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തെന്നി മാറിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിനെ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരാതെ ഔഷധങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും അത് ശരിയാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ അത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇടത്തോട്ടാണോ തെറ്റിയത് വലത്തോട്ടാണോ തെറ്റിയതെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് കുറേ ശാശ്വതമായ ഒരു ഒരു പരിഹാരം കിട്ടും ഡോക്ടർ ഈ നടുവേദന പോലെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ തേയ്മാന പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിവിധി എന്താണ് ആയുർവേദത്തിൽ അതിനകത്ത് തേയ്മാനം ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തേയ്മാനത്തിനുള്ള ഔഷധങ്ങളുണ്ട് ആ ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങളും ഇതിന് ഉള്ള പ്രായോഗികമായ പിന്നെ എന്തോന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മസാജ് പിന്നെ കിഴി പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയ്ക്ക് എവിടെയാണോ ഡോക്ടർ വരിക പഞ്ചകർമ്മ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ ഇതിന് എല്ലാത്തിലും പഞ്ചകർമ്മ ആവശ്യമുള്ളിടത്തെല്ലാം ചെയ്യാം പഞ്ചകർമ്മം ഇന്ന ഒരു ഒരു രോഗത്തിന് മാത്രമല്ല ഏത് ചികിത്സയാണ് എവിടെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയോ ഈ പഞ്ചകർമ്മ അതെ നിങ്ങളുടെ ഈ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഈ സംശയം വരുന്നത് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ ഇപ്പോൾ ഒടിഞ്ഞതിന് പഞ്ചകർമ്മം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ഒടിവ് ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒടിവ് ശരിയായതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ശുഷ്കിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ദിവസം അപ്പം പിന്നെ അവിടെ ഈ അതിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക ആ അതിനെ മാംസം വളർത്തിയെടുക്കുക അതിനൊക്കെ പഞ്ചകർമ്മം വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് എല്ലാ ഇതിനും ചികി ആയുർവേദത്തിലെ ചികിത്സകളെല്ലാം സമ ഒന്നിനൊന്ന് ചേർന്ന ആവശ്യത്തിനാണ് ആയുർവേദത്തിലായാലും ഏത് രോഗമായാലും പൂർണ്ണ ഒരു ഒരു ഫലം കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണല്ലേ ആയുർവേദത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക അതെ പൂർണ്ണ രോഗിക്ക് പൂർണ്ണതമായ പഴയ രീതിയിലേക്ക് രോഗിയെ എത്തിക്കുക എന്നാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ചികിത്സ ആയുർവേദ ചികിത്സ കൊണ്ട് പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് മറ്റേതൊരു ചികിത്സയെക്കാളും ആയുർവേദ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ നല്ല ഇപ്പോൾ ആയുർവേദ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു രോഗിയെ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം ഒരു സ്ഥലത്ത് ചികിത്സിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു രോഗിയെ നിങ്ങൾ ആ ആളിനോട് അടുത്ത് സംസാരിച്ച് ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പൂർണ്ണമായ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ മറ്റൊരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ മറ്റൊരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം അവലംബിച്ചിട്ടാണ് വരണമെങ്കിൽ രോഗിക്ക് ഇത്രയും ശാരീരികമായ ഒരു ശക്തി അവരിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ജീവിതശൈലിയിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി മാറ്റമാണ് ജീവിതശൈലി മാറ്റമാണ് ഡോക്ടർ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഡോർ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കാലങ്ങളായി അത് തുറന്നിട്ട് അത്രത്തോളം വ്യായാമമില്ല ശരീരം അനങ്ങുന്നില്ല ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് രീതിയിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഇന്ന് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതെന്ന് പറയുക നമ്മൾ ഈ ആഹാരങ്ങൾ ആഹാരത്തിന് നമുക്ക് റാ ഫുഡ് എന്ന് പറയും അത് എടുക്കുന്ന അപ്പം നെല്ല് അരിയാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഹാരം നമ്മുടെ ആ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ അരി എന്ന് പറഞ്ഞ നെല്ലേ കാണാനില്ല ഇപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നെല്ല് കായ്ക്കുന്ന മരം കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത്രമാത്രം നമ്മളെ രാജ്യത്തിന് വളർന്നു പന്തലിച്ചു എന്ന് പറയാം കാരണം ഏത് രീതിയിലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതൊരു തെറ്റായി പോകും കാരണം നമ്മുടെ കൃഷിയും മറ്റ് ഇത് ഒന്നും തന്നെ ഇതിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനോ പറയാനോ അതിൻ്റെ നന്മയെ കാണാനോ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചില്ല എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് എൻ്റെ കുട്ട
ഒരുപാട് ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളാണ് നമുക്കിടയിൽ കടന്നു കൂടുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക വ്യായാമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ഒരു ജീവിത ശൈലി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാതെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ കീവിടെ പൂർണ്